大家好，本期视讯我们继续跟进网友提出的问题，就是在7月3日做空进场应该怎么办？那在前一期视讯当中，我们提到过，在呃七月5日生成了这根蜻蜓线，是变盘的信号 K 线，是继续出现价涨量缩。那么呃，对于这样一个做空的。呃，仓位呢是可以继续持有的。然后我们也描述到，在七月五日，这根 K 线是一根变盘的信号 K 线。之所以在这个地方没有呃止损出场呢，是因为它是一个变盘的信号 K 线。那么我们给出的呃结论是要等待七月八日，呃呃生成这根 K 线之后，我们在技术上再去做。呃，操作的建议。那么，在七月五日，这个空头仓位在技术上应该是啊、呃、继续保留的。那么，到了七月八日，我们会看到新生成的这根 K 线是含有长上影线的中绿 K 线。那同时，我们也会关注到当日的成交量是略有量增，同时这样的一个成交量，较之前的交易日，啊、呃。它应该是抱有大的成交量的，说明啊、呃，这样一根呃长长的上影线，说明上方是有卖压的，就是可能会有获利出场，或者是有空头的力量守在260这个位置。对，那么出现这样一个呃价涨量增，然后呢还有长长上影线，那说明有卖压，有卖压，那么股价就是有回档的一个表现。这是我们从这个方面看到的一个呃信息，嗯，那么我们就就要讨论，那这样的一个仓位是否要继续持有呢？那么我们还要关注一个指标，就是最关键的是它的收盘价是站上了这根蜻蜓线的最高。我们在之前说过，这根蜻蜓线啊，它是变盘的信号 K 线。日后股价如果收盘价站上它的最高，将会瓦解这个变盘的信号 K 线，那股价很有可能会继续上行。那只有股价跌破了这根蜻蜓线的最低，那也就是说确认了变盘向下，那么股价才会呃出现下行。所以虽然。当日的这根 K 线是出现了卖压，但是它的收盘价是超过了前高，成交量是量增，所以在呃这样的一个指标的前提下，呃，对于多头来讲，呃，是可以继续加仓或者建仓进场的。那么对于周三，也就是七月三日这个地方空头进场的仓位呢，到了七月八日收盘价在二百五十二点九四。那在技术上，这个仓做空的仓位应该是即刻止损出场。对，好，那这样一来，我们就完成了呃这样一个问题的解答。好，嗯、呃，谢谢各位呃网友的提问，呃，同时也向呃各位呃网友的收看表示感谢，谢谢大家。